Hi, hello friends. Welcome to our channel. Now, we will talk about operation management. Of the back for first operation management. Now, I'm talking about operation management. Now, or activity or process on the create pani delivery panna kudiyadu or organizations la or product la service on the nama customer ku kudukkaradha dhaan vandu operation management nu solluvom inda operation management enga irukku nu pathina ella or business la organizations la vandu or core daily activities ah vandu idu vandu irukum adhaavadhu or create value ah kuduthu earn panna kudiyadha dhaan vandu inda operation management இது வந்து ஒரு பிரைமரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லா எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்தாலும் இது ஒரு பிரைமரி ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்னா ஒரு ரியல் ஒர்க் அதாவது ஒரு இன்புட் வாங்கி அதை ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி அவுட் புட்டாக டெலிவரி பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இது எக்ஸாம்பிள்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வேஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்புறம் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எத்தனையோ இல்லை மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு இன்புட் வரும் அதாவது ஒரு ரா மெட்டீரியல் வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் அந்த ப்ராசஸ்க்கு தேவையானது ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டிஸ் இல்லை எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் டூல்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்கேல் லேபர்ஸ் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வரக்கூடிய அவுட்புட்டை வந்து நம்ம சேல் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இது பிஸ்னஸுக்கான ஒரு கோர் ஆக்டிவிட்டியாக இருக்கும் இந்த ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது ஒரு இன்புட் வாங்கி அதை ஹை வேல்யூபிள் அவுட்புட்டாக கொடுக்கறது தான் வந்து ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டோட வேல்யூ இந்த ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைன் ஸ்டெப்ஸ் இந்த நைன் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும் அதை ஸ்ட்ராட்டஜி டிசைன் ஃபோர்காஸ்டிங் டிமெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இருக்கும் இதை நம்ம இப்போ ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு பிஸ்னஸுக்கு தேவையானது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோல் அந்த கோல் வந்து அவங்க வந்து எப்படி அடைய போகிறாங்க அதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அதாவது ஒரு பிஸ்னஸில் அவங்க வந்து என்ன வந்து மற்றவங்களை விட ஒரு காம்படேட்டிவரோட நம்ம என்ன வந்து வித்தியாசமாக கொடுக்க முடியும் கஸ்டமர்ஸுக்கு லோ காஸ்டில் கொடுக்கலாமா இல்லை ஃபாஸ்ட் டெலிவரி இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட வழியில் வந்து அவங்க சிந்திக்கிறது தான் வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் டிசைன் சிஸ்டம் டிசைன் இந்த வேலைக்காக நம்மளுக்கு என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் தேவை ஸ்டாஃப்ஸ் எவ்வளோ பேர் லே அவுட் என்ன இதுக்கான ப்ராசஸஸ் என்னென்ன தேவைப்படும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து டிசைன் பண்ணுறது இந்த ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்காஸ்டிங் ஃபோர்காஸ்டிங்னா இப்போ ஃபியூச்சரை டிமாண்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ பேர் தேவைப்படுவாங்க இந்த ப்ராசஸ் செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ மெட்டீரியல்ஸ் அப்புறம் எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி எல்லாமே வரக்கூடியது தான் வந்து இந்த ஃபோர்காஸ்டிங் இதுவும் ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் டிமாண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டிமாண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னா உங்களோட ஒர்க்கை வந்து உங்களோட ரெகுலர் ஒர்க்கை வந்து ஸ்மூத்தாக வச்சுக்கக்கூடிய தான் வந்து இந்த டிமாண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது எந்த ஒரு ஷார்ட்டேஜும் வராமல் பார்த்துக்கக்கூடியது தான் வந்து இந்த டிமாண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் உங்களோட டெலிவரி வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கெப்பாசிட்டி பிளானிங் கெப்பாசிட்டி பிளானிங் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு உங்கள் ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து ஒரு உதவியாக இருக்கும் அதாவது நெக்ஸ்ட் வீக்கு அப்புறம் ஒரு நெக்ஸ்ட் இயர் உங்களால் எவ்வளோ கேப்பபிள் முடியும் கஸ்டமர் ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு உங்களால் எவ்வளோ கேப்பபிள் முடியும் இதை பார்க்கக்கூடியது தான் வந்து இந்த கெப்பாசிட்டி பிளானிங் உங்கள் ரிசோர்ஸ் எவ்வளோ உங்களோட லீட் டைம் எவ்வளோ அதே மாதிரி உங்களோட ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் இல்லை அவுட்புட் எவ்வளோ இருக்கும் வீக்லி இதெல்லாம் பிளான் பண்ணி உங்கள் கஸ்டமர் டிமாண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து செக்யூர் பண்ணி பார்க்கக்கூடியது தான் வந்து இந்த கெப்பாசிட்டி பிளானிங் நெக்ஸ்ட் கோஆர்டினேட் ரிசோர்ஸ் இப்போ ஒரு வேல் இப்போ ஒரு ஒர்க்குன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் சேர்ந்து 
அந்த ஒர்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் சேர்ந்து அவங்களோட ஒர்க்கை வந்து எஃபிஷியண்டாக கொடுத்தா தான் நம்மளுக்கு ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம வந்து இதில் வந்து ஒரு கோஆர்டினேட் ரிசோர்ஸஸாக இருக்கணும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை மட்டும் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டு ஒரு ப்ராடக்டை வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியாது அது வந்து கோஆர்டினேட் ரிசோர்ஸ் ஷெடியூல் ஷெடியூல் வந்து ஒரு முக்கியமான வந்து டிசிஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஷெடியூல் வந்து ராங் ஆச்சுன்னா அவங்களோட டெலிவரி எல்லாமே வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் இந்த ஷெடியூல் வந்து தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும் ஏதோ ரெகுலர் பேசிஸில் ஓட போதோ இல்லை கஸ்டமர் டிமெண்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அர்ஜெண்டாக ஏதோ வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போகிறாங்க இல்லை கம்பெனியோட ஸ்ட்ராட்டஜி பொறுத்து இந்த ஷெடியூல் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் உங்கள் ஆர்கனைசேஷன்ஸில் ஷெடியூல் வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல் வந்து ஆக்ட் பண்ணும் இந்த பிஸ்னஸில் எல்லா ஒரு பிஸ்னஸ்லேயுமே நெக்ஸ்ட் ரிசோர்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட் பிளான் அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய ஒர்க்குக்கு என்னென்னலாம் நம்மளுக்கு ரா மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படும் இன்வென்ட்ரி எதெல்லாம் தேவைப்படும் இது எல்லாத்தையுமே நம்மளுக்கு வந்து மேனேஜ் பண்ணி கொடுக்கக்கூடியது தான் வந்து இந்த ரிசோர்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட் பிளானிங் அதாவது ஒரு ரா மெட்டீரியல் வாங்கி அதை ஸ்டோர் பண்ணி கீப் பண்ணால் அது வந்து எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் அது எப்போ வந்து க்ளோஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அந்த மெட்டீரியல் எப்போ பை பண்ணி வச்சா நம்ம ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் ஆகாமல் ரன் ஆகும் இது எல்லாமே கல்குலேட் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த ரிசோர்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட் பிளானிங் நெக்ஸ்ட் பர்ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட் இப்போ நம்ம என்ன தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணாலுமே அதை நம்ம வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் இல்லையா நம்ம மட்டும் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னு போயிட்டே இருந்தால் அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்மளுக்கு என்னன்னே தெரியாது ஸோ அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கக்கூடியது தான் வந்து இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்கள் செஞ்ச ஒர்க்கை வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணி ஷேர் பண்ணணும் டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டு அதுலேருந்து எடுக்க எடுத்த டேட்டாவை நம்ம இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு வந்து அதை வந்து உதவியாக இருக்கும் நம்மளோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் டேட்டா வந்து உதவியாக இருக்கும் எதில் வந்து நம்ம லேகாக இருக்கும் அதுலேருந்து நம்ம எங்கே வந்து அதிகமாக வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டோட வேல்யூ ஓகே